Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, наверное, знаете, сейчас вовсю идет процесс подготовки к детскому Евровидению. Вообще, казахстанцы могут похвастаться своей историей выступлений на детском Евровидении. В 2018 году Данелия Тулешева занимает шестое место. В 2019 году Ержан Максим поразил всю Европу, занимая довольно спорное второе место. В 2020 году Каракат Башанова вновь берет второе место, а своим выступлением снова вызывает ряд вопросов у зрителей к победителю. В этом году, уже 19 декабря в Париже, во Франции сойдутся победители национальных отборов из 19 стран Европы для того, чтобы определить победителя. Для участников это большой вызов, и попадание на детское Евровидение – это уже большая победа для каждого из них. Я уже рассказывал вам об отборе в нашей беседе, поэтому сегодня хочу рассказать вам, друзья, кто будет представлять Казахстан на детском Евровидении. А в конце сегодняшнего ролика вы увидите инструкцию о том, как можно будет проголосовать. Наверное, будут и те, кто спросит, Иван, подожди, а ты почему рекламируешь Казахстан? От России же тоже будет участница. Да, все так. Татьяна Меженцева с песней «Монами» или «Мой друг» будет представлять мою страну на Евровидении. И вообще на Евровидении будет 19 прекрасных песен от очаровательных юных исполнителей. И они, безусловно, достойны внимания. Естественно, я буду болеть за Таню Меженцеву. Но, как вы знаете, голосовать за свою страну нельзя. А так как мне, и я, кстати, знаю, что вам тоже, очень интересен Казахстан. Поэтому мне хочется, чтобы вы могли познакомиться с участниками из Казахстана поближе, потому что они действительно этого заслуживают. И я говорю «они», потому что Казахстан в этом году представит дуэт. Знакомьтесь, это Бекнур, Женя Бекулы и Алинур Хамзин. Они стали победителями национального отбора, финальная часть которого проходила в формате гала-концерта, который прошел вечером 6 ноября в прямом эфире телеканала «Хабар». Бекнур и Алинур брали одинаковое количество голосов, и в этой связи они вдвоем представят Казахстан, на европейской сцене. Всего за право представлять Казахстан боролись 10 претендентов. Для победы нужно было понравиться жюри и зрителям. Последние могли проголосовать за любимцев, используя смс-сообщения. Ну теперь давайте познакомлю вас с этими ребятами поближе. Бекнуру Женебекулы 9 лет. Он гражданин Казахстана, но сейчас проживает в Страсбурге, это Франция. Мальчик давно увлекается пением, но заниматься профессионально начал только летом 2020 года. Бекнур учится в обычной общеобразовательной школе и занимается вокалом с преподавателем. На вопрос о любимых музыкантах отвечает, что ему нравится немецкая группа The Fat Red. Принять участие в национальном отборе на конкурс «Детское Евровидение» предложил отец мальчика. По словам мамы Бекнура, Зауре Бектимисовой, сейчас мальчик балансирует между занятиями в школе и подготовкой к конкурсу. Юный исполнитель также увлекается наукой. В крупных музыкальных конкурсах Бекнур не участвовал, но, как сам признался, очень хочет победить на детском Евровидении. Во многом еще и потому, что мальчик хочет, чтобы о нем заговорили не из-за его физических особенностей, а из-за его таланта. Алинур Хамзин родился в Уральске, в западно-казахстанской области. Ему 11 лет. Мальчик начал заниматься вокалом в раннем возрасте, с 5 лет. В 8 лет родители отдали Алинура в школу искусств. Сейчас он учится там в четвертом классе по специальности хор и фортепиано. Алинур мечтает спеть в дуэте с Димашем Кудайбергеном. По словам отца Алинура Азамата Аслбекова, Димаш – его кумир. Он так же, как и Димаш, хочет посвятить себя музыке и мечтает стать знаменитым певцом. О конкурсе «Детское Евровидение» семья Алинур знает давно. Они следили за всеми выступлениями других участников из Казахстана с 2018 года. Алинур – финалист конкурса «Баллада Усы-2018», финалист национального отбора «Славянский базар-2021», дипломант «Бакеты Бала-2021», а на конкурсе «Роза Востока» в Ташкенте певец выиграл гран-при. Клип на общую композицию они сняли сразу после результатов национального отбора. Сейчас мальчики уже находятся во Франции, а уже 19 декабря им предстоит представить Казахстан в финале конкурса «Детское Евровидение-2021». В завершении нашего ролика я хочу сказать, вы знаете, друзья, я уже посмотрел выступление всех конкурсантов. И какой же шум был в интернете, и столько неприятного писали самые разные критики. Многие сомневались в выборе жюри. Почему именно эти ребята должны представлять Казахстан? Почему именно дуэт? Но сейчас можно сказать наверняка, что выбор был не то что правильный, а самый лучший. И я об этом часто говорю, когда мы обсуждаем феномен казахов. У Алинура и Бекнура невероятной силы казахский дух. И я уверен, им по силам не то чтобы достойно выступить, а они достойны первого места. Во всяком случае, по духу они настоящие чемпионы. Общие имена прозвучат в гранфинале международного конкурса «Детское Евровидение» в Париже. Это исторический момент, исторический yeah, yeah, момент. Yeah, yeah.
поддержи представителя Казахстана на детском Евровидении 2021 в Париже. Голосование начнется в пятницу, 17 декабря, на сайте конкурса juniorevision.tv. После просмотра короткого ролика о выступлении всех артистов, проголосуй за трех исполнителей, которые понравились больше всего, в том числе и за представителя Казахстана. Голосование закроется перед началом шоу в воскресенье 19 декабря и откроется снова после окончания всех выступлений лишь на 15 минут. Один голос, один балл. Оценки зрителей определят половину результата. Другая половина будет зависеть от решения жюри. Участник, набравший большее количество очков, побеждает. Голосуй за Казахстан!